നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പാർട്ട്നർഷിപ്പിന്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റീഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ആർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഡിസോൾവ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൂടി ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തുമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ ഒരു ഫ്രോഡ് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലും മറ്റ് അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട്സും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ചെക്ക് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് റിസീവ് ഫ്രം ഡെഫ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ആൻഡ് വാസ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആർ അതായത് ഒരു ഡെഫ്റ്റർ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് തന്നായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല ആറ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആൾ മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വേ സോൾവ് ബൈ ആർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് and the fund transferred to his, and the fund transferred to his personal account this seal was omitted from the firm's book adu pole or 8000 rupees inde investment end idu 11000 rupees na aar seal idu vashi the books of account la end idittilla kaanichittilla adu pole a creditor agreed to take over investment of the books of value at of rupees 9000 at 13000 then the rest of the creditors were paid off at a discount of 5 percentage 9000 value ulla investment nammal ഒരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കുറച്ച് അസിഡ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂലാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഡിസലൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ആറിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദെൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഒരു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എത്രയുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി എന്താ അസെറ്റ്സ് ഉള്ളത് അസെറ്റ്സ് ഡക്ടേഴ്സ് ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡിനെ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നു സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഡക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ വേറെ ക്യാഷ് നമ്മൾ കാണിക്കില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു
അതില് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ആര് സെയിൽ ചെയ്തു ആറ് സെയിൽ ചെയ്തു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആറ് സെയിൽ ചെയ്തു അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ ബാക്കി ഇത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി അതിൽ നിന്നും നയൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് പോയി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു നയൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര റുപ്പീസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഉള്ളത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിയലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര കാണിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ആറ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും സെവൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചെക്ക് ആറ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വേർ റിയലൈസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് 10% പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നയൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ആക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയുന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയുന്നു ബാക്കി ഇത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബാക്കി ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് പേ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടു ക്യാഷ് സോറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിനല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി സോ ടു ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കാണിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിൽസ് പേബിൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് സെറ്റിൽ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ്
കാരണം ക്യാപിറ്റലിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് സോ അതാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ആ ഒരു ബാലൻസ് എവിടെ കാണിക്കുക ആറിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിസ് നമുക്ക് റിസേർവ്സ് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ റിസേർവ് ജനറൽ റിസേർവ് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ റിസേർവ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് പാർട്ട്നേഴ്സും അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ റിസേർവ്സ് വീതിച്ചെടുക്കുന്നു ദെൻ നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതും ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറിൻ്റെ കീസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ് കുറച്ച് മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് ഈ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു തരണ്ടേ അതായത് പാർട്ട്ണർ ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് വരില്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ആറ് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് തരണം ആറ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇലവൻ തൗസൻഡിന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതും ആറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇത് എന്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് സോ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ബാലൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരാം ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻ നമുക്ക് റിസേർവ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആറിന് കൊടുത്തു അത് കൂടാതെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അത്രയും വന്നു ഇലവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഓക്കെ ഇലവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എവിടെ വന്നു നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഇലവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും അതായത് ആറിൻ്റെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ഒരു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എന്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ആറ് ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ്സ് റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സെവൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാലൻസ് എത്ര വരും ബാലൻസ് ഒരു തേർട്ടീൻ ആൻഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ആറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലോസ് ആര് സഫർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ആ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഈ ഒരു തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ലോസ് ബാക്കി മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അവർ വീതിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വീതിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർണർ വൈസ് മുറൈ റൂളിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും അതുവരെയുള്ള അതായത് ആ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റിലുള്ള അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ ഈ ഒരു ലോസ് എമൗണ്ട് വീതിച്ചെടുക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലല്ല ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് ഗാർണർ വൈസ് മുറൈ റൂൾ പ്രകാരം ഇവരത് വീതിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ റിയലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് വന്ന എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന എമൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു ദെൻ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റിസീപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ദെൻ പി ക്യും ക്യൂ ക്യും എസിനും നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടാലി ആവും ദെൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സബ്സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണും ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ റീസൺ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായാലും നമുക്ക് നോട്ടിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നോട്ട്സ് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പൊ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ ഫ്ലോവിങ് ഇസ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാമ ക്ലബ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻറ്റർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഗാമ ക്ലബിൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പീരീഡിലെ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇൻക്വയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കുക ഇനി റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റിസീപ്റ്റ്സ് കാണിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ദർ വാസ് നോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബട്ട് ദ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വാസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബാങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഉള്ള എമൗണ്ട് അല്ല എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലോണിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ റിസീപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റവന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിപ്റ്റും അത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണെങ്
പീരീഡിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് ഇൻകമാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക സോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അക്കൗ റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇൻകമ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമുക്ക് അഡ്വാൻസിൻ്റെയും അരിയറിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അരിയറിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും അഡ്വാൻസിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പോൾ അരിയറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ കീസിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്റ്റ് എവിടെ കാണിക്കുക നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ദെൻ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻകം ഉണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇതെന്ത് കാണിക്കുക ഈ ഒരു ഡൊണേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡും നമ്മൾ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊരു എൻട്രൻസ് ഫീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് അതെന്ത് കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ദെൻ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് സെയില് നടത്തുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചർ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് സെയില് നടത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു സെയിലിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റുകളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ നോക്കി തുടങ്ങാം സാലറി നമുക്കൊരു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അത് ഈ ഒരു വർഷം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ ആ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു വർഷം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്തുണ്ടാകും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സാലറിയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റെൻറ്റ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് റെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പേയ്മെൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാകും അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്കൊരു ഈ വർഷം നമുക്കിനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഈ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് റെൻറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സ്പെൻസ് എന്താ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കാണിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്
Sports equipment in the case of first, we have closing balance. Closing balance is 24,000, opening balance is 25,000. Opening balance is 25,000. That is the depreciation expense of sports equipment. 6,000 is 6,000. We have to close the closing. 19,000 is the पक्षे इत्रा वन्नु 24,000 वन्नु अंगरे आने के लिए हमके इन्दु मनसे लाकम 5,000 डे योरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के इस लाडिशनल वन्ना टेन नादा इंदा आना अदा परचेज़ आना अपो अदुरे कैपिटल नेचर आय दोने इनके मान एक्सपेंडिचर नहीं ला हेडन एडजस्टमेंट आना सो परचेज़ ऑफ़ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इ नेक्स्ट फर्नीचर के केस ले वैरम बो फर्नीचर के केस ला ऑपनिंग बैलेंस है नमक रु थर्टी थाउजेंड इंडर आदेल नी नम नमक डिप्रेसिएशन इतना वाला ऐरनो डिप्रेसिएशन नमक रु थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड वन्नो आदेल को रखिया आदेल बोला था ने नमक फर्नीचर वो इतना सेल इन्दर सेवेन थाउजेंड � Tiga mandiri kita itu twenty seven thousand nine hundred mandiri kita itu adalah additional eight thousand mandiri kita itu adalah furniture extra purchase itu adalah itu nama payment kita kahani kita eight thousand. Okay, apabila kita receive tuh payment yang lama kahani tu, ini nama closing balance itu adalah ini cash and bank. Closing balance cash and bank nama kita itu barang ini kita itu closing balance mandiri kita itu satu eight hundred and fifty adalah nama kita cash balance. Then bank balance itu adalah nama kita itu correct barang ini tidak. Apabila cash balance nama 850 itu tu bank balance itu, nama kita indah je ni entah tu, nama kita euro receipt and payment ini balancing figure ari kan, nama kita bank balance ari terdakun tu. Next ini, nama kita seventh question ni entah tu, a acquired on first January 2021 a machine under high purchase agreement which provide five yearly installments of rupees 6000 each, the first installment being due on first July 2021. Assuming that at the applicable rate of interest is 10 percent per annum, calculate the cash value of machine all working should form part of answer. That is the high purchase scheme, that is the installment. आई था ना यार लोगों को मशीन पोचीज़ ही आना वैल्यू नमक तांदे टिल्ला पर शन नम्बर डर तो बारंगे टेंडर फाइव इयर्स दिला इक्वल इन सिक्स थाउजेंड इंस्टॉलमेंट्स आना पेमेंट जी ना द इंस्टॉलमेंट लेन दो अंडर प्रिंसिपल अमाउंट अंडर द बोले इंटरेस्ट अमाउंट अंडर अंगने आने के लिए इतने आना योर मशीन के एक्चुअल कोस्ट लेने के लिए कैश वैल्यू ना ना कोस्टिंग अब नॉर्मल केसेस ले नम्� हमला रिवर्स आयरिक हम कैलकुलेट किया था तो फर्स्ट स्टार्ट किया फिफ्थ ईयर लेन आयरिक फर्स्ट फिफ्थ ईयर ले नमक इतने आने नम्बर पेमेंट दे रहा है नमले सिक्स थाउजेंड आने एल्ला वर्षों नमले सेम अमाउंट आने सिक्स थाउजेंड आने पेमेंट दे रहा ना तो इनी ये उर सिक्स थाउजेंड नमले लास्ट ईयर ला फुल कोड़ता नमले सेटल लागू मादले इन्दर की इन्दर लास्ट ते इंस्टॉलमेंट इल नमले कोड़ का नोला प्रिंसिपल पोर्शन ओन्डा तो बोला देंडे इंटरेस्ट पोर्शन ओन्डा अबो ये उर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल अतरे नम का रहेला इंटरेस्ट फाइ 286 वेरम, नल 6000 नल नम 286 को आ रखें बो, नम को 5714 आय रखें में इंद वेरा, नम डे आवर पीरियड ले नम लोग उड़ता प्रिंसिपल अमाउंट इन्हें पे में इंद वेरा, इनी फोर्थ इंस्टॉलमेंट ले के वेरा आने के लावड़े इन 6000 ना आना नम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट वेरा अब अपने नम्बर इंटरेस्ट गुड़ करना तो ये रे माउंट इन्हें मेल आए क्यों ये रु 6000 ने मेल आना इंटरेस्ट गुड़ का अल्ला ये रु पीरियड इला नम्बर का बैलेंस वाला प्रिंसिपल पोर्शन इंडा आगुम आ वो रु प्रिंसिपल पोर्शन के मुगल आना नम्बर इंटरेस्ट गुड़ करना तो अब ये रु पीरियड इला नम्बर क Nah, barang ini adalah, nama kita awal current period lalu, nama kita payment itu kodikan dengan principal amount plus interest. Aduk kuda ada, nama kita ni kodikan untuk five thousand seven hundred and fourteen anda. Ini adalah ini berada nama kita one hundred and five percent ini. Jadi, barang ini adalah total principal amount. Adat period lalu kodikan adalah principal amount. E period lalu principal amount. Adun deh interest tu ada add itu berada six thousand plus five thousand seven hundred and fourteen. Ini berada one hundred and five percent ini. Jadi, berada. So, adun deh five ada. Six thousand plus five thousand seven hundred and fourteen into five 
5 divided by 105 interest gittu. then 6000 il ninnum interest component korakkumbo namukku adile cash value kittu ini third installment ilum namukku same aanu namukku reverse calculation aanu so 6000 plus ini kodukkanulla aa oru adhaayidhu fifth year layum fourth year layum principal amount add cheyuga into 5 by 105 cheyumba interest component gittu then installment il ninnum interest component korakkumbo endu gittu the cash price is the second installment. The same pole is 6000 plus this year. This year, the cash price is added into 5 by 105. Interest component is the same cash price. We calculate the first installment. We calculate the first cash price. That is the same total cash price. The value is the reverse calculation. The next question is the ABC Limited has entered into a binding agreement with XYZ Limited to buy a custom made machine amounting to rupees 4 lakh as of 31st March 2021 before delivery of the machine ABC Limited has to change its method of production. The new method will not require the machine ordered and so it shall be scrapped after delivery. The expected scrap value is nil show the treatment of machine in the books of ABC Limited. ABC Limited XYZ or machine purchase yanad, 4 lakh in machine purchase yanad, or contract Contract enter the current method of production change. So, any machine to Avishila, Vashendiana, already agreement to sign the boy, the contract to sign the only machine purchase under that to Verana, purchase the same session, Yurkida, Avishila, the one to Iveridendiana. If you scrap value, you can use this machine. We will recognize this in our accounts. Now, in this case, we will deliver this in the XY Limited. We will enter the contract in the XY Limited. So, we will get the payment. Now, in this case, we will measure the liability. We will measure the cash outflow. We will recognize this in our accounts. Now, we will recognize this in the XY Limited. लिमिटेड ने पेयबल नमले इन दायलंग आने के ना इनी ये एक फोर लाख इन्द मिशनरी के संबंधित से आधा नमक का एक असेट इन्द डेफिनेशन मीटीएम बैठेला कारण हम आ एक असेट को उन्नद नमक फ्यूचर लेंदे के लिए इकोनॉमिक वैल्यू एक्सपेक्ट ये एम बैठो इल्ला आधा गुण्ड इधर नमक असेट आयड काने क्या न of 4 lakh being a loose loss due to change in production method to profit and loss statement and record the corresponding liability for the same amount in the books for the year ended 31st March 2021. Apo XY limited 4 lakh kudukka nolad item adu pola iyuru production method la change ila loss item piyan ila kaun la 4 lakh kaun kaun Last na, nama deh eighth question beran deh deh short note question ana, nama kita naal karya, naal options ana, deh leh ini kita mungkin question ni pati, ni deh short note deh, dah anjum marka ana, orang question beran deh deh, first advantages of double entry system, walau deh simple ana, then objectives of depreciation policy, alangkah leh high purchase, installment purchase, nama leh leh difference, then bill of exchange ni features, naal m naal simple question ana, nama deh text leh deh deh direct answer deh, so ni deh detailed explanations leh kita pogo ni lah, then arking kita karena nama direct question ana. Just the theory on the textbook will correct the detail I turned up our arcing in the answer of an angular even an out the available on a euro question answer in the detail the euro PPD not under a parking in our note the detail I don't want them to make a link a message here I'm tired of what's up number and I'm telling you I'm gonna instate of YouTube videos in the third day numbers available on a so I'll contact you the original you're not the link to share here about even under number question answering you 2022 December examined a question answering number wind up you on a 